Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز محترم شمانت مسلحان كرام الله رب العالمين شكرية عدي كري جا الله رب العالمين সওয়াল মাসির প্রথম জুমাতে আমাদেরকে আসা তৌফিক দান করেছেন সবাই পড়ি আলহামদুলিল্লাহ বিশ্ব নবীর প্রতি অসংখ্য দরুদ এবং সালাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বিশ্ববাসীর প্রতি তার যে সকল হুকুম আহকাম দিয়েছেন পবিত্র কোরআন কারিমে যতগুলো বিধি বিধান দিয়েছেন এগুলো দুই ধরনের এক হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের আদেশ সমূহ যেগুলো পালন পালনীয় করণীয় আর কতগুলো হলো নিষেধ সমূহ যেগুলো বর্জনীয় তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যত আদেশ করেছেন এই আদেশ সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় আদেশ কোনটি সবচেয়ে বড় এবং সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান যে আদেশটি সে আদেশটি হলো আতাউহিদু বিল্লাহ আল্লাহর ওয়াহদানিয়ত আল্লাহর একত্ববাদ তাওহিদের আদেশ এটা হলো সবচেয়ে বড় আদেশ যত আদেশ আছে হুকুম আহকামের ভিতরে সবচেয়ে বড় আদেশ হলো আল্লাহর একত্ববাদের আদেশ তাওহিদের আদেশ আর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যতগুলো নিষেধ করেছেন এই নিষেধ সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় নিষেধ হলো সর্বপ্রধান সর্বপ্রথম যে নিষেধ সে নিষেধ হলো আশির কবিল্লা আল্লাহর সাথে শিরিক করাটা হলো সবচেয়ে বড় অপরাধ সবচেয়ে বড় নিষেধের কাজ আকবারুল কাবায়ের সবচেয়ে বড় গুনাহ সবচেয়ে বড় অপরাধ হল শিরিক করা আমাদের এই দুইটা বিষয়ে সর্বপ্রথম গুরুত্ব দিতে হবে এই দুইটা বিষয়তে আমাদের সমস্যা থাকে আর এই দুইটা বিষয়তে যদি গলত থাকে ত্রুটিযুক্ত থাকে তাহলে আমাদের বাকি হুকুম আহকামগুলো ত্রুটিযুক্ত হয়ে যাবে আল্লাহ রবুল আলমিন মানব এবং জিন জাতিকে সৃষ্টি করে বলেছেন অমা ফলাকতুল জিন্নাওয়াল ইংসা ইল্লা লিয়া দুদুন আমি মানব এবং জিন জাতিকে শুধুমাত্র আমার গোলামি করার জন্য সৃষ্টি করেছি লিয়া দুদুনি আমার গোলামি করার জন্য এককভাবে মুফাসরিন কেরাম লিয়া দুদুনির অর্থ করেছেন আইলি ওয়াহিদুন অর্থাৎ আল্লাহকে একক অদ্বিতীয় জেনে নিরঙ্কুশভাবে শুধুমাত্র কেবলমাত্র 
আল্লাহর গোলামি করার জন্য আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তাহলে তাওহিদ হলো সবচেয়ে বড় বিষয় আল্লাহকে সব ক্ষেত্রে এক জানা এবং মানা এই তাওহিদ তিন ভাব হয়ে থাকে তাওহিদ তিন প্রকার অর্থাৎ আমরা যে আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে একক অদ্বিতীয় এক বলে জানব এটা তিন ভাবে হয়ে থাকে প্রথমত তাওহিদুর রবুবিয়া অর্থাৎ আল্লাহ রব্বুল আলমিন কুল কায়নাতের ভিতরে পরিচালনার ক্ষেত্রে রিজিক দানের ক্ষেত্রে সৃষ্টির ক্ষেত্রে জীবনের ক্ষেত্রে মরণের ক্ষেত্রে মানব দানব থেকে শুরু করে সকল মাকলুকের যত হাজত রয়েছে যত প্রয়োজন রয়েছে সবগুলো শুধুমাত্র কেবলমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিন এককভাবেই প্রদান করে থাকেন পূরণ করে থাকেন কুল কায়নাত চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র থেকে শুরু করে আসমান জমিন সব কিছুর পরিচালনা শুধুমাত্র তিনি করে থাকেন তার সাথে দ্বিতীয় আর কেহ নেই কেউ পার্টনারশিপ নেই কোনো পার্টিসিপেন্ট নেই শুধুমাত্র কেবলমাত্র তিনি এটা হলো রবুবিয়ত্ব তাওহিদ তাওহিদুর রবুবিয়া অর্থাৎ বিশ্ব পরিচালনার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র কেবলমাত্র আল্লাহকে আল্লাহই এককভাবে পরিচালনা করেন আয় তাওহিদ হি তাওহিদ হু বি আলহি আল্লাহ রবুল আলমিনের যাবতীয় কাজ কর্মে তিনি একক না কেউ আসছে অন্য কেউ আছে নাকি এই যে সূর্যকে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে উদিত করান শুধুমাত্র আল্লাহ এটা আমাদের জানতে হবে মানতে হবে যে আমাদেরকে রিজিক দিয়ে থাকতে থাকেন শুধু আমাদেরকে নয় কুল মাখলুকাত এবং কায়নাতকে যে রিজিক প্রদান করে থাকেন সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র নিরঙ্কুশভাবে তিনি অন্য কেহ নাই কোনো পার্টনারশিপ নেই রিজিক দাতার ক্ষেত্রে আমরা যত রিজিক গ্রহণ করি নিরঙ্কুশভাবে তিনি দিয়ে থাকেন তিনি সাপ্লায়ার তিনি সাপ্লাই করে থাকেন আমরা জানি না কিভাবে তিনি সাপ্লাই করেন আল্লাহ রবুল আলমিন সকলে রিজিকের মালিক আমরা জমিনে মাত্র বীজটা রাখি কিন্তু বীজটা কার হুকুমে কিভাবে অটোমেটিক গাছ হয় শিষ হয় শস্য দানা হয় খাবার হয়ে যায় পর্যায়ক্রমে আল্লাহর কৌশলে সব কিছু তো আমরা এই সকল ক্ষেত্রে আল্লাহকে মানতে হবে হুকুম দাতা রিজিক দাতা আইন দাতা বিতান দাতার ক্ষেত্র একমাত্র আল্লাহ রবুল আলমিন অন্য কেহ নাই অর্থাৎ এ বিশ্ব পরিচালনার ক্ষেত্রে আল্লাহ যে হুকুম দিয়েছেন সূর্যকে বলেছেন পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে যাও বা এভাবে গুড় যাকে যে দায়িত্ব যেভাবে দিয়েছেন এই হুকুম দাতার মালিকও আল্লাহ অন্য কেহ নেই এখন মানব এবং জিন জাতিকে জীবন পরিচালনার জন্য হুকুম দাতা বিধান দাতা আইন দাতা হিসাবে কে একমাত্র আল্লাহ যদি আমরা অন্য কাউকে মনে করি যে জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে হুকুম দাতা বিধান দাতা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ হতে পারে তাহলে আমার তাওহিদ নষ্ট হয়ে গেল ওহেদানিয়ার নষ্ট হয়ে গেল এটা হলো রবমিয়াটার ক্ষেত্রে অর্থাৎ দাতা বলতে যা কিছু আছে যেটা আমরা রিসিভ করব এটা শুধুমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে এই হলো এক ধরনের তাওহিদ তাওহিদুর রবিয়া মনে রাখবেন তাওহিদুর রবিয়া আল্লাহ রব আলহামদুলিল্লাহ রবিল্লা আলমি সকল প্রশংসা আল্লাহ যিনি পুরো বিশ্ব জাহান সমূহের রব রবিয়া রব কাকে বলে যিনি লালন পালন করেন পরওয়ারেস করেন পরওয়ারেস করেন না চাওয়ার আগে সব কিছু রেডি করে দিয়ে দেন তিনি হলেন লালন পালন করেন ওয়ালা পিতা মাতাকেও লালন পালনকারী বলা হয় রব্বির হামহুমা কামা রব্বাইয়ানি সগিরা কারণ তারা একটা পর্যায়ে ছোটকালে লালন পালন করেছেন করেন এই জন্য তাদেরকে রব কিন্তু আল্লাহ হলেন এই পিতা মাতার অর্থে নয় আল্লাহ হলেন ব্যাপক স্কুল কায়নাতের রব এই রবিয়তার ক্ষেত্রে যে তিনি অন্য কেহ নন এটা মানত কিন্তু কেউ কেউ আছে এই আলোর দেবতা একজন বিভূতির দেবতা একজন অনেকে মানে না বাগ বাগ করে নিছে বিভিন্ন দেওয়ার ক্ষেত্রে দাতার ক্ষেত্রে এক একটা ভাগ করে নিয়েছেন যেমন হিন্দুরা তারা বিভিন্ন দেব দেবীরে ভাগ ভাগ করে নিয়েছেন কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের কথা হলো সব দেন হল একজন এটা হলো তাওহিদুর রবিয়ত এই তাওহিদুর রবিয়ত পৃথিবীর অধিকাংশ কাফের মোর্শেখেরাও স্বীকার করত কিন্তু আরেকটা ফাটে যে তারা শিরিক করত দ্বিতীয়ত হলো তাওহিদুল লোহিয়া বা তাওহিদুল এবাদা অর্থাৎ বান্দা 
মাহলুক তার ইবাদতের ক্ষেত্রে একক ভাবে শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে এটা হলো তাওহিদুল উলুহিয়া এটা হলো কঠিন আল্লাহকে রিজিক দাতা মাইন দাতা মানা যায় সহজ কিন্তু সকল ইবাদত বন্দিগি আল্লাহর উদ্দেশ্যে পেশ করাটা এটা কঠিন যুগে যুগে কালে কালে তাওহিদের এই অংশের ভিতরে শত সমস্যা হয়েছে এজন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সকল নবী রাসূলদেরকে তাওহিদের এই অংশের মেহানতের জন্য বেশি ফাটিয়েছেন এজন্য কালিমা হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইবাদতের মালিক কেহ নাই একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কালিমাটা যুগ যুগ এমনতে হয়েছে অর্থাৎ নাজ নিয়ামত সব কিছু আমরা আল্লাহর বুকে এটা মানি কিন্তু আল্লাহকে তার জন্যই শুধু ইবাদত করব এই ক্ষেত্রে আমরা ভুল করি আমরা আমাদের দুনিয়ার ইবাদত বন্দেগি করতে গিয়ে আল্লাহ ছাড়া গায়রুল্লাহকে মানি আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো উদ্দেশ্যে অন্য কারো নৈকট্য পাওয়ার জন্য অন্য কারো সন্তুষ্টি পাওয়ার জন্য আমরা ইবাদত করে থাকি এটাই শিরিক অর্থাৎ এই তাওহিদুল উলুহিয়াত মানি হলো প্রথমত আমরা জানছি যে রবিবিয়াত হলো যত কিছু দেয়া নেওয়া আছে এক আল্লাহকে জানা এখন বান্দার পক্ষ থেকে যত কিছু নিবেদন করা হবে ইবাদত বন্দিগি দোয়া সাহায্য প্রার্থনা যত কিছু করা হবে শুধু একজনের কাছে শুধু একজনের উদ্দেশ্যে ফেস করতে হবে আমা উমিরু ইল্লা লিয়াবুদুল্লাহ মুখলিসিন আলাউদ্দিন সকল নবীদেরকে আদেশ করা হয়েছে যে তারা যেন ইখলাসের সই শুধুমাত্র আল্লাহ সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে গোলামি করে তো এই ক্ষেত্রে যে পৃথিবীর মানুষেরা ভুল করে অর্থাৎ আল্লাহ যে সকল হুকুম আকাম দিয়েছেন এগুলো পালন করলে তার গোলামি হয় কিন্তু বান্দা আল্লাহর এই হুকুমের গোলামি না করে গায়রুল্লাহর হুকুমের গোলামি করে মানুষের গোলামি করে তারপরে পূজা অর্চনা করে আবাদত বন্দি করে কেউ ফেরেস্তার বন্দি করে কেউ সূর্যের পূজা করে কেউ গাছের কেউ মাছের আবাদত করে এগুলো সব আল্লাহর মাখলুক না এগুলো আল্লাহর মাখলুক এই মাখলুকের আবাদত বন্দি করে পাশাপাশি হুকুম আহাকাম মানতে হবে বিধান মানতে হবে আল্লাহ কিন্তু মানব রচিত হুকুম আহাকাম মানুষ মানে যেমন আমরা মানি আমরা আল্লাহর বিধান কোরআনের সব হুকুম মানি না রাষ্ট্রীয় থেকে শুরু করে ব্যক্তি জীবনে সব ক্ষেত্রে আমরা কিছু আল্লাহর হুকুম মানি কিছু আমাদের মন গড়া চলে এই মন গড়া চলাটা কিন্তু আল্লাহর হুকুম না তাহলে এই মন গড়া নিজের নফসের পূজা করি আল্লাহ নবী বলেছেন ওই ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মমিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তার প্রবৃত্তি আমি যা নিয়ে এসেছি আল্লাহর পক্ষ থেকে তার অনুগত না হবে তার প্রবৃত্তি নফসানিয়ত মন যেটা চায় সেটা এটা যতক্ষণ পর্যন্ত রাসুল যা নিয়ে এসেছেন এটার আনুগত্য না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে মমিন না তার মানে হলো আমার মন যা চায় সেটারে আমি করব না আল্লাহর হুকুমের অধীন থাকা এবং আল্লাহর হুকুমকে মানা এটা হলো এবার কিন্তু আল্লাহর হুকুম ছাড়া অন্য কারো হুকুম মানাটা হলো গাইরুল্লাহর এবাদত যেমন আমরা রাষ্ট্রীয়ভাবে যে হুকুম হাকাম যদি কোরআনের সাথে কন্ট্রাডিকশন হয় কোরআনের এটা হুকুম বিধান আছে এটা পালন না করে আমরা আরেকটা পালন করি তাহলে আমরা আল্লাহর হুকুম পালন করলাম না গাইরুল্লাহর করলাম আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোটা মানলাম এটা হলো কি এবাদতের ক্ষেত্রে যেটা আল্লাহর মালিক ছিল আল্লাহর হুকুমটা পালন করা আমরা আল্লাহ হুকুমটা না করে হয়তো আমার রচিত আমার মন গড়া অথবা সরকারের মন গড়া অথবা কারো মতবাদ কারো ব্যক্তি কোনো পীরের কোনো দরবারের কোনো ব্যক্তির কোনো মতবাদের কোনো দলের ইজম যদি আমরা অনুসরণ করি আল্লাহর হুকুম বাদ দিয়ে এটা গ্যারেন্ডার এবার এটা কিন্তু আমার জানা এই ক্ষেত্রে আমরা অনেকেই ভুল করি আমরা মনে করি যে শুধু নামাজ বা কিছু এবার বন্দি করি আমরা আল্লাহর বড় বন্ধ হয়ে গেছি না তাওহিদুল লোহিয়াতের ক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুম সবগুলো মানতে হবে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো হুকুম মানলে তার গোলামি হয়ে গেল যার হুকুম মানা হয় তার গোলামি করা হয় এখন আমরা দুনিয়াবি জীবনে দেখা যাচ্ছে আমরা কোরআনের হুকুম বাদ দিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই গাড়ুল্লাহ হুকুম মানি যাক তবে আল্লাহ আমাদেরকে হয়তো যদি মাফ করেন আমরা অনেকে অনিচ্ছাকৃত পাবে আমরা এটা জানি যে এটা অন্যায় এটা হয়তো আমরা পালন করতে পারি না এটা একটা বিষয় একটা হলো যদি আমি বিশ্বাস করি যে আল্লাহর হুকুম ছাড়া অন্য হুকুমটা ভালো এবং সেটাও চলে এটা যদি কেউ বিশ্বাস করে তার ইমান থাকবে না একবারে মুশরেক হয়ে যাবে মুশরেক কাপে হয়ে যাবে কারণ হলো এটি কোরআনের বিধানকে যে অস্বীকার করে অ্যাঙ্কার করে 
যদি মনে করি যে কোরআনের হুকুম বর্তমানে অনুপযোগী অসল এটা চলে না বর্তমান বিশ্বে যদি এটাও মনে করে সেও কাফের হয়ে যাবে ইমান হারা হয়ে যাবে কারণ আল্লাহ রবুল আলমিনের হুকুমগুলো মোকাম্মাল এগুলো মানব জাতির জন্য আমরা ইমান যখন এনেছি আমান তো বিল্লাহ বা মালাই কাতি আল্লাহর কিতাবের উপর ইমান আছে কিতাব কি আল্লাহর হুকুম আকাম বিধি বিধান এগুলোর উপর পুরা পুরিভাবে সকল কিছুর উপর আমরা ইমান আনন্দ করছি কিন্তু যদি আমরা ইমান আনলাম মানি হলে এগুলোকে মেনে নিলাম এগুলোকে হক বলে জানলাম হয়তো মানার ক্ষেত্রে আমাদের ত্রুটি বিস্তৃতি হয় কিন্তু আমরা এটাকে মানি যেটা আল্লাহর হুকুম বিধান কিন্তু আমি হয়তো পালন করতে পারি না এটা একটা বিষয় এটা হলো গুণাগার হওয়া যাবে কিন্তু যদি বলো যে এটা অসল অসম্ভব এবং বিশ্বাস করে যে এটা হতে পারে না এবং অন্যটাকে প্রাধান্য দেয় কোরআনের হুকুমের উপরে তাহলে সে কাপড় পেয়ে যাবে ইমান নষ্ট হয়ে যাবে তার ইমান চলেই যাবে তো তাও হিদুলের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় কঠিন বিষয় এই জন্য সকল নবীদের দাওয়াত ছিল যে আমরা যত আবাদত বন্দিগি ফেস করব যত কিছু করব সেটা আল্লাহর উদ্দেশ্যেই করব অন্য কারো উদ্দেশ্য নয় গারুল্লাহর হুকুম মানা হলো গারুল্লাহর উদ্দেশ্যে আমরা কোনো কিছু ফেস করা আবাদত বন্দিগি সেটা সেজন্য দ্বিতীয়ত হলো তাওহিদুল লোহিয়াত এই ক্ষেত্রে পৃথিবীর মানুষ ভুল করে এবং সমস্যায় আছে তো আমাদেরকেও এ সকল বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে যেমন মনে করেন সুরের হাত কাটার একটা বিধান এটা কোরআনের হুকুম চুরি করলে হাত কাটতে হবে এটা আল্লাহর নির্দেশ জিনা করলে তার সঙ্গে সার করতে হবে শাস্তি দিতে হবে এটা আল্লাহর নির্দেশ এখন আমরা যদি মনে করি যে পালন করতে পারলাম না এটা একটা বিষয় কিন্তু যদি মনে করি যে এটা অসল সম্ভব না এটা কি হয়নি যদি আমার মনে ভিতরে এরকম হতে পারে যে চুরি করলে হাত কেটে দিলে এটা ঠিক নেই আইনটা তাহলে আমার ইমানের সমস্যা ইমান টুট গেই আর মানতে পারি না এটা ভিন্ন কথা হয়তো গুণাগার হবে কিন্তু বিশ্বাস রাখতে হবে যেটা আল্লাহ রায় এবং এটা মানা দরকার মানতে পারলাম না একটা কথা সুদ হারাম সুদ নিষিদ্ধ করেছেন আল্লাহ সুদই আইন আমরা বিশ্বাস করতে হবে যে এটা আল্লাহ হারাম বিধান এটা আমার মানার চেষ্টা করতে হবে কিন্তু মানতে হয়তো ক্ষেত্র বিশেষ পারি না এক্ষেত্রে গুণাগার হবে কিন্তু যদি আমি মনে করি যে না সুদের আইনি বালা সুদ সিস্টেমে বালা এটা হলো আমার ইমান শেষ ইমানটা নেই চলে গেছে কোন ভাগে চলে গেছে আপনি জানেন কারণ আল্লাহর হুকুমকে আপনি অ্যাঙ্কার করলেন অস্বীকার করলেন মানলেন তো নাই তাহলে আমাদের এই সকল বিষয় কেয়ারফুল থাকতে হবে এই জন্য তাওফিদের বিষয়টা হলো সবচেয়ে বড় বিষয় আল্লাহকে সব ক্ষেত্রে এক জানা এবং মানা আল্লাহর হুকুমকে এক জানা তিন নম্বর হলো তাওহিদুল আসমা ওয়াসিফাত আল্লাহ রবুল আলমিনের অসংখ্য সুন্দর সুন্দর নাম এবং গুণাবলী রয়েছে সেগুলোর ক্ষেত্রে নিরঙ্কুশভাবে একমাত্র সেগুলো আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা রহমান রাহিম জাব্বার আল্লাহ সুন্দর সুন্দর নাম আছে এ সকল গুণাবলীর ক্ষেত্রে আল্লাহ একক নিরঙ্কুশ আল্লাহর মতো আর কেহ নেই গুণাবলী সেক্ষেত্রে আল্লাহর যে যেমন আল্লাহ গায়েব এটা একটা গুণ তারপরে সাত্তার তিনি গোপনকারী গাফার অন্য কেহ এক্ষেত্রে আর শরিক নেই তিনি নিরঙ্কুশ ভাবে এই সকল গুণের অধিকারী তো এই সকল বিষয়ের ক্ষেত্রে আল্লাহকে একক জানা এবং মানা কিন্তু আমাদের ত্রুটি বিস্তৃতি হয়ে যায় তাওহিদের ক্ষেত্রে আমরা সব ক্ষেত্রে আল্লাহকে মানি না আল্লাহকেও মানি পাশাপাশি আল্লাহর মাখলুককেও আমরা অনেক সময় মেন মানি মাখলুককে নিরঙ্কুশ মানা নিরঙ্কুশ আমাদের জানতে হবে তাহলে শিরিক হয়ে যাবে তাওহিদ যেখানে শেষ সেখানে শিরিক চলে আসবে অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে মানায় হলো শিরিক আল্লাহর হুকুমের সাথে অন্য কারো হুকুম পার্টিসিপেট করাটা হলো শিরিক তাহলে আমরা তাওহিদ গ্রহণ করতে হবে আমাদের ইমানটাকে খালেস করতে হবে তাওহিদ একত্ববাদ ঠিক করতে হবে এটাই ছিল প্রথম দাওয়াত নবী আল্লাহ সাল্লামের তোমরা সবাই বলো যে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই উপাস্য নেই আবাদত বন্দি পাওয়ার মুস্তাহে কেহ নেই একক ভাবে তিনি তাহলে তোমরা সফল কাম হবে মক্কার কাফের মুশ্রিক যারা ছিল তারা আল্লাহকে জানত আল্লাহ যে আছে তারা স্বীকার করত আল্লাহ যে রিজিক দাতা আসমান জমিনের পরিচালক এটা জানতো তাও যদি রবিবত মানত কিন্তু উলুহিতের ক্ষেত্রে নবী আলাহ সাল্লাম যখন বললেন যে তোমরা 
একক ভাবে আল্লাহর ইবাদত করো তোমরা লাত মানাত রোজা বাপ দাদার পূজা অর্চনা করো নিজস্ব মন গড়া নিয়ম কানুন মানো এগুলো বাদ দিয়ে শুধু আল্লাহর গোলামি করো সমস্যা হচ্ছে এখানে সব ঠিক আছে তারাও আল্লাহকে মানে আল্লাহর গোলামি করে তারাও ধর্মিক তারাও কাবাগরের সেবক কাবাগর পূজা অর্চনা করে সেখানে বিভিন্ন বাপ দাদাদের মূর্তি টুর্তি রেখে আবাদ বন্দি করে সবই তো ঠিক আছে আবাদ ঠিক আছে আল্লাহর কথা তারা মানে আল্লাহর কাছে সব কিছু তারা প্রেস করে কিন্তু সাথে সাথে এদেরও কি করে আবাদ বন্দি করে সমস্যা হচ্ছে এখানে আমরাও আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আল্লাহর আবাদ করি পাশাপাশি অন্য কারো সাথে জুড়ে দেই সমস্যা হলে এখানে মক্কার কাফের মসজিদের সমস্যা এখানেই ছিল তারা কি আল্লাহকে জানতো না মানতো না এমনটি না কিন্তু আল্লাহর সাথে তারা দেব দেবী বিভিন্ন ফির পুরোহিত তাদের বিভিন্ন মুরব্বী বিভিন্ন নবী বিভিন্ন ফেরস্তা বিভিন্ন কাল্পনিক কিছু দেব দেবতা বানিয়ে তারা পূজা অর্চনা করতো সবের আশায় আল্লাহকে পাওয়ার আশা প্যারা হাজিরিন তো তাওহিদ হলো সবচেয়ে বড় জিনিস একজন মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় বিষয় হলো তাওহিদ ইমান বি তাওহিদ তাওহিদের উপরে অটল থাকাটা একত্ববাদ ঠিক থাকলে বাকি সব ঠিক এটা হলো মূল ফাউন্ডেশন নবিল সাল্লাম যখন কোথাও দাওয়াতি মিশন পাঠাতেন তাদেরকে নসিহত করতেন যে তোমরা তাদেরকে প্রথমত দাওয়াত দিবে ইমানের তাওহিদের দাওয়াত দিবে প্রথমত এই কালিমার দাওয়াত দিবে তাওহিদ দাওয়াত দিবে একত্ববাদের তো তাওহিদ হলো যে আপনার আমার জীবনের আবাদ বন্দিগের ফাউন্ডেশন মূল ভিত্তি এই মূল ভিত্তি যদি ঠিক থাকে আমাদের বাকি সবগুলো ঠিক থাকে কিন্তু আমাদের এই মূল ভিত্তি দুর্বল থাকার কারণে আমাদের অ্যাবাদগুলো কাউন্ট হচ্ছে না কবুল হচ্ছে না আমরা ইমান ত্রুটিযুক্ত থেকে যাই ওই যে একটা গ্রামের কথা আছে একজন একটা ফালা মাটি নিচে গাঁড়লো তো কয় হিলাইছো নি রে কয় হিলাইছি কয় লড়ে নি কয় লড়ে হিলাইছো আবার লড়ে মানে তার মানে হলো আমরা ইমানদারও আবার ইমান দুর্বল মানে তার ফালাটা মজুত করে নিচে রাখছে আবার এটা লড়ে হিলাইছেও আবার লড়ে তার মানে কি আমাদের ইমান আছে আবার ইমান দুর্বল সিরিক যুক্ত ইমান এই জন্য আমাদের তাওহিদ ঠিক রাখতে হবে আগে যদি আমরা আমাদের ইমানকে মজবুত রাখি এই ইমানের উপরে অটল অবিচল থাকি আল্লাহ রবুল আলমিন অনেক খুশখবরি কথা বলেছেন আল্লাহ আল্লাহ নিশ্চয় যারা আল্লাহ জিনে আমান ইমান আনন করেছে ওলাম ইয়াল বিসি ইমান আহম বি জুলমিন আর ইমানের সাথে কোনো জুলুম মিক্সার করে নাই ফরমালিন মিশাই নেই কোনো বেজাল মিশাই নেই উলা ইকাল আহমুল আমু তাদের জন্য রয়েছে নিরাপত্তা অহম মোহতাদুন এরাই হলো হেদায়ত প্রাপ্ত সঠিক পথ প্রাপ্ত তাহলে ইমানের সাথে বেজাল মানে হলো সিরিক জুলুম লাম ইয়াল বিসু ইমান হিম বি জুল জুলমিন ইমানের সাথে জুলুম মানে কি জুলুম হলো সিরিক ওই যে লোকমান আসলাম তার ছেলে কি বলেছিলেন কোরআনে সুরা লোকমানে আসে ইয়া বুনাইয়া শিক বিল্লা হে বৎস তুমি আল্লাহর সাথে সিরিক করবে না ইন্না শিরিক আল্লাহ জুলুম না আজিম নিশ্চয় সিরিক হলো সবচেয়ে বড় জুলুম বড় জুলুম কারণ আমরা জেনেছি তাওহিদুর রবিয়াতে আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন আমাদের যাবতীয় সব কিছুর ব্যবস্থা করেন রিজিক দেন আলো দেন বাতাস দেন খাবার দেন সব কিছু দেন তাহলে এবাদতের মালিককে আল্লাহ হিত কিন্তু তাওহিদুল উলুহিতের ক্ষেত্রে আমরা গাড়ি উল্লাহ এবাদত করি তাহলে এটা জুলুম হলো না এবাদতের মালিক যিনি যিনি আমাদের নুন খাওয়ান তারও তো গুণ গাবো কিন্তু আমরা যে নুন খাওয়ায় তার গুণ না গে অন্যের গুণ গাই যখন এটা না হলো সিরি এটা না হলো জুলুম আপনি যে টাকা পাও না বা আপনি যেটা পাও না আপনাকে না দিয়ে আপনি সম্পদ আপনাকে না দিয়ে অন্য কাউকে দিয়ে দেয় এটার নাম জুলুম না তদ্রুপ আল্লাহ রবুল আলমিন ধরনের এবাদতের মালিক এবাদত পাওয়ার মালিক মোস্তাহেক আল্লাহকে ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে আবাদত বন্দিগি করলে অন্য কারো আইন মানলে অন্য কারো বিধান মানলে বা নিজের নাফসানিয়তের খামখেয়ালিতে চললে গাইর উল্লাহর আবাদত হয়ে যায় এটার নামই হলো সিরি অন্য আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন নিশ্চয় যারা বলে আল্লাহ হলেন আমাদের রব আল্লাহকে রব হিসেবে মানে শুধুমাত্র আল্লাহকে অতবার এই কথার উপরে অবিচল থাকে আমরা আমরা যদি তাওহিদের উপরে অবিচল থাকি ইমান আনয়ন করার পরে আল্লাহর একত্ববাদের উপরে এসতে কামাত থাকি ধীর থাকি অবিচল থাকি আপনার আমার মৃত্যুর সময় যখন গনি আসবে 
আল্লাহ রব্বুল আলামিনের ফেরেশতারা চলে আসবে জান্নাতি ফেরেশতারা তাদের নাজলু আলাইহিমুল মালাইকা তাদের কাছে ফেরেশতারা চলে আসবে আইসা বলবে খুশখবরি দিবি দুনিয়াতে আল্লাহ তা খাফু ওয়ালা তাহজানু তুমি ভয় পেও না ওয়ালা তাহজানু পেরেশান হইও না ও আবি শিরুবিল জান্নাত তুমি জান্নাতে সুসংবাদ গ্রহণ করো আল্লাহ তিকুম তুম তুআদুন যে জান্নাতের ওয়াদা তোমাদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলামিন দিয়েছে সুবহানাল্লাহ সুবহান শুধু তাই নয় এই ফেরেশতারা বন্ধু হিসেবে থাকবে দুনিয়াতে থাকবে কবরে থাকবে হাশর ময়দানে জান্নাতে পৌঁছে দাও পর্যন্ত তারা আমাদের সঙ্গী হিসেবে থাকবে যদি আমরা তাওহীদের উপরে সহি বিশুদ্ধ ঈমান এবং আকীদার উপরে থাকতে পারি তারা আরো বলবে নাহনু আউলিয়াউকুম ফিল হায়াতি দুনিয়া ওয়া ফিল আখিরাহ আমরা তোমাদের বন্ধু ছিলাম আমরা বন্ধু তোমাদের আউলিয়াউকুম ফিল হায়াতি দুনিয়া দুনিয়ার জীবনে ওয়া ফিল আখিরাহ এবং পরকালীন জীবনে তাহলে যারা তাওহীদের উপরে আছে সহি ঈমানের উপরে আছে দুনিয়ার জীবনে তাদের বন্ধু হলো কারা ফেরেশতারা আর যারা তাওহীদের উপরে নাই শিরিকের উপরে আছে তাদের বন্ধু হলো শয়তান বলে না নাউজুবিল্লাহ তাহলে তাদের বন্ধু হলো শয়তান আর যারা ইমান এবং ইসলামের উপরে এস্তেকামত থাকে ধীর থাকে অবিশাল থাকে তাদের অলি বন্ধু হলো ফেরেস্তারা আর ফেরেস্তারা মানুষকে মিসগাইড করবে না নাহনু আউলিয়া উকুম ফিল হায়াত দুনিয়া ও ফিল আখেরা দুনিয়া এবং আখেরাতে আমরা তোমাদের সাথী থাকবো বন্ধু থাকবো তোমরা যা চাইবে দুনিয়া তো আমার আপনার সাওয়াফা পূরণ হয় না পার্থিব জীবনে কারো সাওয়াফা পূরণ হয়নি এটা হলো না সেটা হলো না সাওয়াফা থেকেই গেল কিন্তু আল্লাহ বলছেন সেখানে মা তাহিয়ান ফুসুকুম তোমরা তোমাদের মন যা চায় সেখানে সব তা দেওয়া হবে এবং যা তোমরা দাবি করো আল্লাহর কাছে সেটা দেওয়া হবে কি দাবি করতে চান আপনি সেটা আল্লাহ দিবেন নজরুল আমিন গফুর রাহিম আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের পক্ষ থেকে আপ্যায়নের ব্যবস্থা থাকবে কি আপ্যায়ন আজকে দুনিয়ার ভার্তিব জীবনে মানুষ তো ভালো খাবার খাবারের জন্য সব কিছু এত কষ্ট করে আয়োজন করে একটু ভালো খাবার না নেই কিন্তু আল্লাহ বলছেন নজুল আমিন গাফুর রাহিম আল্লাহর মেহমানদারি থাকবে সেখানে সুবাহান আল্লাহ বেহামদি তাহলে আমাদের কি করতে হবে ইমান এবং ইসলামের উপরে অর্থাৎ তাওহিদের উপরে অভিযোগ থাকতে হবে আল ইস্তেকামা সুম্মাস্তাকাম ইস্তেকামাত মানে কি তাওহিদ নষ্ট করা যাবে না এটা ঠিক রেখে রাখতেই হবে কোনোভাবে ইমান নষ্ট করা যাবে না আল্লাহকে এক জানা এবং মানা সব ক্ষেত্রে এটা ঠিক রাখতে হবে যদি এই এস্তেকামত মানি হলো দৃঢ় অবিচল থাকা থাকা যায় তাহলে এই সকল খুশখবরি নাজ নেয় আল্লাহ নবীর এক সাহাবি এসে রাসুলকে জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রাসুল আপনি আমাকে ইসলামের ভিতরে এমন একটি কথা বলুন যে কথা আর আমি কাউকে আর জিজ্ঞাসা করা করতে হবে না এমন একটি কথা বলুন তখন তিনি বলেন বল আমিন হে তুমি বলো যে আমি আল্লাহর উপরে বিশ্বাস আনয়ন করেছি এই কথা বলার পরে সুম্মাস্তাকিম অথবা এই কথার উপরে এই ইমানের উপরে এই তাওহিদের উপরে এস্তেকামাত থাকো দৃঢ় থাকো অবিচল থাকো তাহলে তাওহিদের অনেক ফজিলত অনেক ফজিলত তারা হাজরিন রমজান মাসে আমরা অনেক আবাদবন্দি করেছি আমরা এটার উপরে এস্তেকামাত থাকতে হবে এটা জারি রাখতে হবে ঠিক থাকতে হবে আবার আমরা সব ছেড়ে দিলে হবে না এস্তেকামাত থাকতে হবে ইমানের উপরে ইসলামের উপরে আর সিরিক করা যাবে না তাওহিদের বিপরীত একটু লড়ে গেলে সিরিক চলে আসবে সিরিক চলে আসবে আর সিরিক হলো সবচেয়ে বড় জুলুম আল্লাহ নবীকে আল্লাহ রাবুল আলম বলছেন আপনার কাছে এবং আপনার পূর্ববর্তী অন্যান্যদের কাছে এই মর্মে ওহি প্রেরণ করা হয়েছে যে লাইন আশ্রেক্তা যদি আপনি সিরিক করেন তাওহিদ নষ্ট করে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে পার্টিসিপেন্ট সাব্যস্ত করেন আপনার যাবতীয় আমল সব নষ্ট হয়ে যাবে নজিন জানে সিরিক করলে আল্লাহ ছাড়া গাড়িউল্লাহকে মানলে যা আমল সব বরবাদ হয়ে যাবে আমালুক হে নবী আপনার সকল আমল বরবাদ হয়ে যাবে আর আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে নজিন জালে যারা হাজরিন আসুন আমরা ইমান এবং ইসলাম সহিভাবে জেনে তার উপরে এসতে কামার থাকবো আমাদের জীবনটাকে তাওহিদের উপরে আমরা সাজাবো
তাওহিদ হলো আমাদের জীবনের ফাউন্ডেশন এটা হলো ঈমান একক ভাবে আল্লাহকে জানা মানে জীবনের সব ক্ষেত্রে এই তাওহিদের ফাউন্ডেশনের ভিত্তি যদি একটু দুর্বলতা চলে আসে ফাঁক ফুকুর চলে আসে একটু অন্য কিছু ঢুকে যায় তাহলে তাওহিদ নষ্ট হয়ে গেলে সিরিক চলে আসবে আর সিরিক তাওহিদ সিরিক যুক্ত হয়ে গেলে আমাদের এই ইমান দিয়ে জান্নাতে যাওয়া যাবে না এই সিরিক মানে হলে একটা ক্যান্সারের মতো একটা জীবাণুর মতো এটা শুধু ধ্বংসই করে ধ্বংসই করে সকল আমলে যে আল্লাহ বলছেন আমালুক আপনি যত নেক আমল করেছেন এই সিরিক এর কারণে সকল আমল বরবাদ হয়ে গেল নষ্ট হয়ে যায় ভালো শরীরটাকে ক্যান্সার যেভাবে নষ্ট করে দেয় ড্যামেজ করে দেয় পঁচ পঁচন ধরে যায় তদ্রুপ ভালো তাওহিদের ভিতরে যদি সিরিক ঢুকে যায় ইমানের ভিতরে যদি সিরিক ঢুকে যায় তাহলে যত আমল আছে বরবাদ হয়ে যাবে নজিবিল্লাহালি তাই আসুন আমরা আমাদের ইমানকে সহি করে ইমানের উপরে আমলের উপরে এসতে কামা থাকি আল্লাহ রাবুল্লা আলমিন আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন